അഞ്ച് കള്ളരം കണ്ണുനീര് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണുനീര് ക്രിസ്ലോഷ് അഞ്ചു തരം കണ്ണുനീര് വീട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വീണാൽ അല്ലെ ഒരുവന്റെ മേൽ വീണാൽ അത് പോവും ഒന്നാമത്തെ കണ്ണുനീര് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീഴരുത് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ പോയും ധ്യാനിക്കുക ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തോണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീടരുത് ചില മക്കൾ അപ്പൻ അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ട് വിദേശ രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ആൾ ഒരു കുറച്ചു ദിവസം മുക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുത്തി ഒരു സബിടുന്ന ഉള്ള ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബം വിളിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എനിക്ക് അച്ഛാ എന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് നാട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല കറിയാ ഭയങ്കര ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഫ്രണ്ട് കേട്ടു ഓവാ ഇനി വിലാപങ്ങൾ തുടങ്ങും അത്രേ ഉള്ളൂ ജോലിയെ ബാധിക്കും വേറെ ഏത് കാര്യത്തിനും ഏത് നാട്ടിലൂടെയും തേനേപാല നടക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവധിയെടുക്കും പക്ഷേ സ്വന്തം അമ്മ അടക്കാൻ നേരമില്ല അതിന് കണക്കുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് അപ്പന്റെ കണ്ണുനീര് ഒരു എന്റെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം പറയും ഒരിക്കൽ എന്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ആ ചാ ചാ എന്റെ മരുമോൾ എന്നെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുക എന്റെ മകനും മരുമകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നെ വല്ലാണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അച്ഛൻ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമത്തിലാക്കാം ഞാൻ എന്ത് കരയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അമ്മച്ച ഇങ്ങനെ കരുതരുത് മക്കള് അവര് പ്രായ അവരിങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടേതായ ആ ശൈലികൾ അവരുടെ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഈ പുതിയ ലോകത്തുള്ള അതൊന്നും അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അമ്മച്ച സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചൊക്കെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലച്ച 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 അങ്ങനെ അല്ലച്ച ഇത് പ്രശ്ന എന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടഞ്ഞിട്ട് അച്ഛ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് തോന്നലോ അത് മക്കൾക്ക് അമ്മയെ വില്ല അത് അങ്ങനെ പറ്റുമോ അമ്മ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അമ്മ പറ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ പോയപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരമ്മ വേദനിച്ചാ പോയത് കേട്ടോ അതിന്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച എന്റെ സെന്റർ ധ്യാനം നടക്കുക ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ ഇടവകയിലത്തെ വികാരിച്ചൻ കുമസലിപ്പിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ കണ്ട പാട് വിചാരിച്ച എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് അവരമ്മച്ച എന്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാം അച്ഛ ഒരു അമ്മച്ച അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാലും അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മച്ച ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിയാണോ അച്ഛ ഞാൻ വെറുതെ ക്യാഷ് ഇല്ലാണ്ട് അച്ഛ സത്യത് ഡൊമിനിക് അച്ഛന് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ അമ്മയൊന്നാക്കും വീതം മക്കൻ എഴുതി മേടിച്ച് കൈക്കലാക്കി ഈ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചും പോയി മരുമകൾക്ക് ഈ അമ്മയോട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്കിത് ഭാരമായി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആര് നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിട്ടിക്കണ്ണ പ്രശ്നം മകൻ ബോധപൂർവമാണ് ഈ മരുമകളെയും കൊണ്ട് അമ്മ ഇട്ട് നക്ഷത്രം ഇടിച്ചത് അമ്മ ഏരച്ചനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കാര്യം ഞാൻ ഇട്ടുന്നത് അമ്മയും കൂട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേയാഴ്ച അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അണക്കര മരിയും പിറ്റൊരു സ്ഥലം തന്നെ അട്ടപ്പാടയിൽ ഞാൻ എഴുതി എനിക്കറിയാവുന്ന ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഈ അമ്മയെ സ്വീകരിച്ചേക്ക് എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇപ്പൊ അമ്മ എന്റെ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലെ ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി ആ വീട്ടില് ബാബലോണിന്റെ വിലാപം ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ അപ്പന്മാര് വേദനിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പന്മാര് വേദനിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവസാനം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണം അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല വാക്ക് ഒരു സ്നേഹം അമ്മ എന്നൊരു വിളി കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് 
ഒരു കുടുംബ കുടുംബത്തിൽ സങ്കടം വന്നു ഇവന് ഇവളും നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ട് അവനെന്തോ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കറൻസി ശമ്പളം പെർ മന്ത് ഉണ്ട് അവക്കുണ്ട് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളം ഉണ്ട് ഇവ കല്യാണം കേട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പൊ മോക്കൊരു രോഗം പിടിപെട്ട് അവക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് പ്രത്യേകം വന്നിട്ട് എക്സിമ പോലല്ല വേറെ പ്രത്യേക രീതിയില്ല ഈ ഒരു പ്രത്യേക സ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് കൊച്ചിന് എന്ന അസുഖമാണ് ഇത് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവളോട് ചോദിക്ക് നിന്റെ അതായത് ഈ ഇവന്റെ അമ്മയെ കാണിച്ചെന്ന് ഇവന്റെ അമ്മ നിന്റെ അത് ഇവളോട് അമ്മായമെ കാണിച്ച് അമ്മായമെ കാണിക്കുന്നു എന്താ മോളെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളത് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പണം മാത്രം മതി അമ്മയ്ക്ക് കാശ് മതി അമ്മയ്ക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ പൈസ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണം മുഴുവനും അനിയന് കൊടുക്കണം അവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്ത് നീ വാടെ നിർത്ത് നീ അമ്മയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അത്ര വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുവോളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനല്ല ഏത് ഗിഫ്റ്റുള്ള അച്ഛൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിന്റെ കുഞ്ഞ് സുഖപ്പെടില്ല കാരണം ദൈവം കൂടെ നിരൂപിക്കാതെ രോഗശാന്തി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചാലും രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകില്ല ദൈവം കൂടെ നിരൂപിക്കണം അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയോട് വിളിച്ച് മാപ്പോറെ ക്ഷമ ചോദിക്കണം അച്ഛാ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ വാ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രസ്തുലോഷ് പൊക്കോളാ പറഞ്ഞു പ്രസ്തുലോഷ് ആൾ അന്നപ്പോളെ പോ ഞാൻ കെറ്റോട്ടടിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് പോയി ഇവള് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വിളിച്ച് ആദ്യം പറയണം അമ്മേ എന്നോ ക്ഷമിക്കണം വെറൊന്നും പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവള് വിളിച്ചു വിളിച്ചത് അമ്മേ സോറി എന്ന് പറയും അപ്പുറത്തൊന്നൊരു കരച്ചില്ല അപ്പൊ അമ്മ പറയാം മോളെ നിന്റെ ഒരു അമ്മേന്നൊരു വിളി കേക്ക ഞാൻ അത്ര നാളായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തലോഷ് ഒറ്റ കരച്ചില്ല അമ്മ ക്രിസ്തലോഷ് അങ്ങോട്ട് പറയും മോളെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെടി തെറ്റ് തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തലോഷ് ഞാൻ നിന്നെ വേണ്ട പോലെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഇവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ഈ കുഞ്ഞും അമ്മയും അപ്പൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു സിവിഡലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഒരു മലയാളി കുടുംബം പിറ്റോസ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം സംഭവിച്ചു പ്രസിലോഷ് പിറ്റേ ദിവസം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം സംഭവിച്ചു വലിയ ആളുകളായി പോയി ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ യൂസ്ഫുള്ളായി തീർന്നു പിന്നെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാതെ കൊടുക്കാത്ത വാദ മക്കള് കാണും മക്കളെ വിലാപ ഉറപ്പ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് മരുമക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കുടുംബത്തെ വീണാക്കരുത് പ്രസവാൾ എന്നുണ്ട് പല വിവാഹമോചനം ദൈവം വിവാഹമോചനം ഞാൻ സുവിശേഷയെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മരണാന്തര ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി മരണാനന്തര ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ നരകത്തിൽ പോകണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളാ ഈ ബൈബിള തീരുമാനിക്കുന്നത് Am I right or wrong? Yes or wrong? Yes or wrong? Yes? Yes, Mr. Lord. Marikina Nemisha Mariyala Thirimaname. Matthulur Kadukha Matthulu. Shidhini Shesham. Sorgamo Naragamo. A Thirimanikina. Eeva Chanandaneya. Mr. Lord. Yes, you will not name Mr. Lord. പോയേക്കരുത് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് പോയേക്കരുത് ഒരിക്കലും പോയേക്കരുത് അപ്പോൾ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഈ വേർപെടുത്തുന്ന ആരാ മനുഷ്യനാണ് വേദനിപ്പിക്കുക ദൈവമല്ല ദൈവമല്ല വേർപെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യരാ സ്വാർത്ഥത 
സ്നേഹമുള്ളപ്പോൾ ഒരു മുറി മതി പ്രശ്നമോ സ്നേഹമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒത്തിരി മുറി വേണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത സ്ഥലത്തിരിക്കണം മുറികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് സ്നേഹം കുറയുന്നുണ്ടാ സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റ മുറി കിടക്കും അത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഞാനൊക്കെ സ്വകാര്യ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേരൊറ്റ ബാച്ച ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ടൂറിന് എവിടെയെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ പത്ത് മുറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലും ഞങ്ങൾ കയറില്ല പ്രസലോ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ മുറിക്കകത്ത് കിടക്കും പ്രസലോ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും പ്രസലോ അപ്പുറത്ത് പറ്റില്ല സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് ഒരു മുറി മതി സ്നേഹമില്ലാത്തിടത്ത് പത്ത് മുറി വേണം സ്നേഹം ഹൃദയം വിശാലമാണെങ്കിൽ ഇത്ര സന്തോഷമല്ലേ ഹൃദയം അടച്ച ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒത്തുകൂട്ടാണ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് പറ്റിയത് സ്നേഹമില്ല അവർക്ക് സ്വാർത്ഥതയാ ഇൻഡിവിജ്വൽ സമൂഹം വലിയ തീറി പറയാൻ ഭയങ്കര രസമാ എല്ലാം പറയും ഇങ്ങനെ 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 പക്ഷേ വലിയ ബുദ്ധിമാനാ അവനവന്റെ തീയറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രസലോഷ് ഒന്നും കേൾക്കരുത് എന്ന് ഓർത്തണം മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളാ യേശുവിന്റെ വചനമാ പ്രസ്തലോഷ് വേറെ ആർക്ക് ഈ നിയമോ പ്രസ്തലോഷ് ദ ലോ ഓഫ് ദ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം സ്ത്രീകൊണ്ട് പറയാം ഹലോ ലുയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ കൈകൾ അടിച്ചു കട്ടാവ് നന്ദി പറയട്ടെ പ്രിസലോ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് കിടപ്പുണ്ട് അതുങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് നക്ഷത്ര ഉണ്ട് അമോളെ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക സുഖം നോക്കുക ഏ എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതവരുടെ കാര്യം അവരും നോക്കണം ഞാനാരുമല്ല നമ്മള് വേറെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം കായൻ തന്നെ സഹോദരനായ ആപേരിനെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് ആ ഭൂമി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു കായൻ കായൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ വേർ ഇസ് യുവർ ബ്രാദർ എനിക്കറിയില്ല നാളിൽ ഒത്തിരി പേര് എനിക്കിത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ നിലവിളിയോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കളുടെ നിലവിളിയോ അതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല എനിക്കാകെ ബാധകം എന്റെ കാര്യം എന്റെ ദേഹത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ടോ എന്റെ കാര്യം മാത്രം നന്ദി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലുയാ നല്ല ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ മരുമക്കളുടെ കണ്ണുനീര് പ്രസലോൾ അടുത്തത് മക്കളുടെ കണ്ണുനീര് പ്രസ്തലോൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് അതാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശിശുക്കളെ വധിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ഈ ശിശുക്കളുടെ കണ്ണുനീര് ഭയങ്കര പവറാന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന അബോർഷനുകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായ ഒരു വിലാപങ്ങൾ അത് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ലംഘനം അത് മക്കളുടെ കാണും ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മക്കളോട് അവഗണന കാണിക്കും മക്കളെ തകർക്കും മക്കളെ സ്നേഹിക്കില്ല അവരെ പീഡിപ്പിക്കും തരംതിരിവ് കാണിക്കും ഒരുത്തിനോട് സ്നേഹം ഒരുത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല അല്ല ഓരോ രീതിയിൽ അവരെ മുറിപ്പെടുത്തും അവർക്ക് ഈശ്വര കൊടുക്കില്ല അവർക്ക് വേറെ രീതിയിലാണ് മുഴുവൻ രീതിയാ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുള്ളൂ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലാതെ അതുങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നോ പ്രസലോഷ് അവർ വിശുദ്ധനായി തീരണമെന്നോ വിശുദ്ധിയായി തീരണം അതൊന്നും അവർക്കില്ല അവർക്ക് കുഞ്ഞു അത് എന്റെ അഡ്രസ് എന്റെ വലിപ്പവിരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ വലിപ്പത്തിനാ മക്കള് വലുതായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോകും അതാണ് അപ്പനമ്മമാട് കുഴപ്പം മക്കള് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോകും മക്കള് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോകും മക്കൾ 
മറ്റുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോകും അപ്പൊ എന്റെ വലിപ്പാണത് കൊച്ചു പള്ളി പോവോ പ്രാർത്ഥിക്കോ സ്വാരിക്കോ കുർബാന സ്വീകരിക്കോ അതൊന്നും സാറില്ല പബ്ലിക്കിൽ അവൻ ഒന്നാമതായ മതി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല പബ്ലിക്കിൽ അവൻ ഹി ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിലവിളി ഉണ്ടാകും ബാബിലോണിന്റെ നിലവിളി ഉണ്ടാകും വിലാപം ഉണ്ട് ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ വിലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തെക്കാളുപരി പേരെ വരുന്ന പ്രശസ്തിക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഓർത്തോണം വിലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ നിലവിളി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ വളരെ ഗരുവാണ് വളരെ ഗരു ഇവൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കേസ് വെച്ചോട്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന മേഖല ദുരുപയോഗിക്കുന്ന മേഖല ഇവി നശി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം കളഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം കയറില്ല സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടി ആട്ടെ മറ്റൊരുത്തനെ നശിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ സോപ്പിട്ടോ സ്നേഹിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലാക്കിക്കണം അങ്ങനെ അതിന്റെ ജീവിതം ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ ഒരു ആൺകൊച്ചിന്റെ ഒരു ജീവിതം നശിപ്പിച്ചാൽ നീ വിലാപങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നിലവിളി ഉണ്ടാകും വിലാപങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും സർവർത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണുനീര് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ കണ്ണുനീരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംശം എന്താ ഉപ്പിന്റെ അംശം സോൾട്ടിന്റെ അംശം കാരണം പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് അംശം പണ്ടൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഈ കടകളിൽ ഉപ്പ് അവര് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ കടയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കും പ്രസ്തോഷ് സിമെന്റ് തറയിലായിരിക്കും ഈ സിമെന്റ് തറയിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സിമെന്റ് മുഴുവനും ദ്രവിച്ചു പോകും ശരിയാണോ ഇത് തന്നെയാ കണ്ണുനീരെ അത് നമ്മുടെ മേൽ വീണാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വീണാൽ അവിടം ഇളകാൻ തുടങ്ങും അടിത്തറയിളകും അപ്പന്റെ കണ്ണുനീര് അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് സഹോദരന്റെ കണ്ണുനീര് സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് സഹോദരിയുടെ കണ്ണുനീര് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുമക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കയറി വന്ന പെങ്കൊച്ചിന് വളരെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് അതിനെ ഇറക്കി അങ്ങ് വിട്ട് ടൈവോസ് ഒക്കെ അടിച്ച് പട്ട ഇതിന് പറ്റിയവർ അഡ്വക്കേറ്റുമാർ ലോകത്തുണ്ട് എന്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവർ ആര് നശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവിക നിയമം ഏത് ലംഘിക്കാനും ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്ര തൻ്റെടോ അപ്പോൾ ഓർത്തണം ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ പതുക്കെ അങ്ങ് ഇളകും ഇതാണ് ഈ വിലാപം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് യശുവേ നന്ദി ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ണുനേര് ദരിദ്രന്റെ കണ്ണുനേര് ക്രിസ്തലോഷ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുനേര് ക്രിസ്തലോഷ് സ്വരമടുത്തി പറയാ ഹലോയിലുയാ എനിക്കറിയാം എന്റെ സ്നേഹിതൻ എനിക്കറിയാം ഞാനത് പരിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാച്ച ഞാൻ പ്രാവശ്യം അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു രാജ്യത്ത സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഭാഗത്തുള്ള ജനസ്ബർഗിലുള്ള ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം അവിടെ പോവാ അച്ഛൻ ഞാൻ ഈ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാ എന്തിനാ പോകുന്നത് അത് എൻ്റെ അപ്പനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണതുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെയും കുടുംബത്തെയും വല്ലാണ്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടു ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തീർന്ന വെച്ചാൽ മൊത്തം മാനസിക രോഗികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ആ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പോവുക അവിടെ എന്താണോ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവുക അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വെച്ച ഒരു 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 കൂനയ്ക്കകത്ത് കഴിയുന്ന ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അവർക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അടുത്ത മോള് പ്രായമായി അതിന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രസ്തുത അതിനോട് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്റെ മുഴുവൻ പൈസയും അവർ നോക്കുക കൊടുക്കുക 
എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ചെയ്തൊരു കുരുത്തക്കേടെ ഞാൻ ചെയ്തീർക്കാൻ പോവാ അല്ല എന്താ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കാര്യം അതെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞച്ച ഒരുത്തന് ഞങ്ങൾ പൈസ എന്തേലും കൊടുത്താലോ നശിപ്പിച്ച് കളയുള്ളൂ ഒരുത്തൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് കളയുക ആ കുടിയന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗമാ എനിക്ക് ആ സംഭവം എല്ലാം എന്റെ മനസ്സ് ഓടി വരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് രോഗം വന്ന് വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയാം അപ്പം മരിച്ചു പോയി പുസ്തകമോ ചരിത്രമാരിദ്രന്റെ കണ്ണു നീര് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണു നീര് അത് ചോര കണ്ണുനീരാണത് നമ്മുടെയൊക്കെ വളർത്തി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മക്കള് ഡൊമിനിക്കോ ഞാനൊന്നും തന്നെയോളം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒത്തിരിയേറെ മക്കളുടെ പാവങ്ങളുടെ നിലവിളിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെയാണ് ദരിദ്രന്റെ കണ്ണു നീര് വലിയ കണ്ണു നീരാ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണു നീരുണ്ട് അത് സഭയുടെ കണ്ണു നീര് സഭയുടെ കണ്ണു നീര് വൈദികരുടെ കണ്ണു നീര് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ണു നീര് മത്രാമ്മയുടെ കണ്ണു നീര് സഭയിലെ ഇടവകകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ കാണിച്ചാൽ വൈദികരുടെ കണ്ണു നീര് ഒരു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായ സംഭവം ഇച്ച സമയം ഞാൻ എടുക്കില്ല ഇപ്പൊ തീർക്കും പ്രസലോഷ് കളി വചനം ചെല്ലട്ടെ പ്രസലോഷ് വചനം ചെല്ലാതെ ബാക്കി ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു അച്ഛനെ ഇവര് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിച്ചു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നാ അച്ഛനെ തീർത്തവര് സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ പള്ളിയിലത്തെ കപ്പിയാര് ആണ് എന്നോട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അച്ഛന് പോകുന്ന ഒന്ന് രാവിലെ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലിപീഠത്ത് നിന്ന് കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാസയും ബിലാസി എടുത്തു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടുപോന്ന് അച്ഛന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് അങ്ങോട്ട് വീണു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഉടനെ ആൾക്കാരെ കിടന്ന ഈ സംഘ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തുണി എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു അത് ഈ കപ്പിയാരി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ ആകെ ചങ്കത അപ്പൊ അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ അത് ഓടിയോ നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്നെ അച്ഛന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം ശരിയാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ സ്വന്തം മകനാണ് മകൾക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ തല്ലി 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 ചതച്ച് തീർത്ത് ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അച്ഛൻ തല ഉയർത്തി നടക്കരുത് അതുപോലെ ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോൾ ബാബിലോണിന്റെ വിലാപം അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരംഭിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്റെ ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധിച്ച മേത്തേക്ക് ആളിങ്ങനെ വീഴും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹീലിങ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആളങ്ങ് പൊക്കുള്ളൂ ഇത്ര പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു സൈക്കിക്ക് പോലെ ആള് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം തന്ന പേപ്പർ ഞാനങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പാണ്ട് എഴുതി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിയിലെ കൊച്ചച്ചൻ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം ഓയ്യോ ആള് എഴുതി അച്ഛ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നോട്ടീസ് അടിച്ച് നാട്ടു മുഴുവൻ പരത്തി മുഴുവൻ തീർത്ത് അച്ഛന്റെ ചെറുപ്പ അച്ഛനായിട്ട് രണ്ടു വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ആള് തന്നെ എഴുതി വെച്ച കാര്യം ഞാൻ അത് കൊടുത്തു എന്റെ അച്ഛ ഇതിന് ശേഷം എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ തകരാൻ തുടങ്ങി പ്രൊഫസറാണ് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം പ്രസ്തലോഷ് സഹായിക്കണം പ്രസ്തലോഷ് പക്ഷെ ഒരു അച്ഛനൊരു എന്താന്നല്ല എന്ന ജനത്തിന് അച്ഛനൊരു തെറ്റ് വന്നിട്ട് വേണം അച്ഛനെ കൊന്നൊടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും സ്വന്തം മക്കളിലേക്ക് തകർച്ച വരുന്നത് കുറവുകൾ ആർക്കും വരാം പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടിപ്പാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അണക്കരയിൽ അച്ഛന്മാർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരോളെങ്കിലും താമസിച്ച് ധ്യാനം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല അച്ഛന്മാരുടെയും കണ്ണുനീര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിലവിളി വാവിട്ട് കരെ എന്റെ തോളെ കടന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഒരച്ഛൻ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഞാൻ സാരല്ല അച്ഛ ആളുകൾ എന്ത
പക്ഷി കണ്ണുനീര് എന്റെ തോളലല്ല അത് വീഴുന്നത് അത് നിന്റെ തോളലാണ് ഈ വർഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി അച്ഛമ്മയുടെ ധ്യാനമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മയുടെ ധ്യാനം ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നു ട്രിവാൻഡ്ര മാർച്ച് ഡേസിസിലെ മുഴുവൻ അച്ഛമ്മയുടെ ധ്യാനം നടത്താൻ പോകുന്നു പുലരൂർ ഡേസിസിലെ മുഴുവൻ അച്ഛമ്മയുടെ ധ്യാനം നടത്താൻ പോകുന്നു സിറമലങ്കരയുടെ മൊത്തം മൊത്തത്തിലുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ മുഴുവൻ ധ്യാനം നടത്താൻ പോകുന്നു ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ ധ്യാനത്തിലും അച്ഛന്മാരൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേര് അണക്കരെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകാത്ത എല്ലായിടത്തും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് എല്ലായിടത്തും നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകത്ത് പാവങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഉണ്ട് വീഴ്ച വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ തല്ലിക്കൊല്ലരുത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും അല്ല ഈ ദേശത്തുള്ളവർക്ക് ബാബിലോണിന്റെ ഒരു വിലാപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേൾക്കാൻ ചെയ്യുള്ള കേട്ടാൽ മതി ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ പറയാനുള്ള മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ക്രിസ്തുമോഷം സർവർജ കൈകളടിച്ച് കർത്താവിന് മോഹത്വം കൊടുത്തേ രാജകീയമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാജകീയമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ബാബിലോണിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്കും വിലാപങ്ങളിലേക്കും പോയത് എന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുക പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദോസ് ബൈബിൾ പാസേജസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലമൻഡേഷൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് സിറാഖ് പ്രവാംസ് ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കിങ്സ് for Samuel and second Samuel please go through those books of the praise the Lord then you will see I am going to say Amen praise the Lord I am going to say Amen praise the Lord I am going to say Amen praise the Lord I am going to say Amen I am going to say Amen I am going to say Amen